வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சீரீஸில் ஜென்ரல் தமிழ் அதில் பகுதி தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும் அதில் டுவெல்த்து டாபிக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டுவெல்த்து டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களோட தமிழ் தொண்டு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தமிழ்நாடு கிடையாது அயல்நாட்டுக்கார அதாவது வெளிநாட்டுக்காரங்க வெளிநாட்டு சான்றோர்கள் அயல்நாட்டு சான்றோர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சமய பரப்புறத்துக்காக அந்த கிறிஸ்தவ சமயத்தை பரப்புறத்துக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அப்படியே தமிழை கற்றுக்கிட்டு தமிழுக்கு நிறைய தொண்டு ஆட்டியிருப்பாங்க அதான் தமிழ் தொண்டு இவங்களை பேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஜிவி பாப் வந்து கனடா நாட்டுக்கு சேர்ந்த கனடா நாட்டை சேர்ந்தவர் வீரமாமுனியர் வந்து இத்தாலி நாட்டுக்காரர் ஸோ வீரமாமுனியர் தேம்பாவிலே தெளிவாக சொல்லியிருப்போம் இது அடுத்த டாப்பிக்கில் அடுத்த வீடியோவில் வீரமாமுனியரை மட்டும் பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதெல்லாம் பார்த்தலாம் இப்போ ஜிவி போப்பு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயும் நடந்த பொது தமிழ் காமனாக இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் அதாவது குரூப் டூ குரூப் ஃபோரு மெயினாது அப்புறம் விஓஓ குரூப் த்ரீ இஓ த்ரீ இஓ ஃபோரு ஜெயிலர் அஸ்டன்ட் ஜெயிலர் ஹைகோர்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஜென்ரல் தமிழ் அப்படிங்கிறது நூறு மார்க்குங்கிறது காமன் ஸோ இதில் டிசெண்டிங் ஆர்டர் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்று இருபதுல நடக்கல எக்ஸாம் கொரோனா டைமில் அப்புறம் பத்தொம்போதுலேருந்து பதினெ பன்னெண்டு வரலையும் இப்போ ஜிவி பப்பை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இன்ட்ரடக்ஷன் தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ புக்கு ஓல்டு புக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை ரெஃபர் பண்ணி நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அஸ்டன் ஜெயிலர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரெண்டு தமிழ் ஜென்ரல் தமிழ் ரிலேட்டட் எக்ஸாம் அந்த குரூப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் ஃபோரு அப்புறம் இஓ த்ரீ இஓ ஃபோர் அப்புறம் ஜெயிலர் எக்ஸாம் மொத்தம் ஏழு எக்ஸாமில் இருக்கிறது அந்த நியூ கொஷின் நியூ கொஷின் தான் வரும் ஸோ அதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ இதோட இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இவர் தான் ஜீவ போப்பு ஜஸ்ட் அவர் இமேஜை பார்த்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓல்டு புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க எயித்து டேர்ம் ஒனில் பேஜ் நம்பரில் தட் டுவெலில் இருக்கும் ஜீவி போப் மெரினா கடற்கரையில் இவர்களுக்கு சிலை வச்சுருக்காங்க அந்த சிலை தான் அது ஸோ இப்போ ஜீவி போப் பற்றி பேசிக்காக நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஜீவி போப்பை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸோ இவரை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இவரோட அந்த பிறந்த வருஷம் இறந்த வருஷம் தேதி அது பழைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பழைய கொஷனில் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதில் நல்லா பார்த்துடலாம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் பிறந்திருக்காரு அதேமாரி இறந்த தேதி என்னென்னா பிப்ரவரி பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இறந்திருப்பார் ஸோ பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இறந்த தேதி இவரோட பிறந்த தேதி வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது இதில் பிறந்திருப்பார் ஓகே இப்போ பிறந்த தேதி தெரிஞ்சிச்சு இறந்த தேதி தெரிஞ்சாச்சு இப்போ இதில் இவர் எந்த நாட்டுக்காரு அப்படின்னா கனடா நாட்டுக்காரு கனடா நாட்டில் பிரின்ஸ் எட்வர்டு தீவு அப்படின்ட்டு இருக்கும் புது பு பழைய புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டுக்காரு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அது தப்பு ஏன்னா புக்கில் பழைய புக்கில் ஒரு சில மிஸ்டேக் இருக்குது இப்போ இது கொஷினாகவே கேட்டிருக்காங்க புது கொஷனில் இவர் எந்த நாட்டுக்காருன்னு கனடானே ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இவர் வந்து நீங்கள் கூகுளில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசண்ட்டாக கனடான்னு தான் வரும் ஸோ அப்போ ஜிவி போப் வந்து கனடா நாட்டு சார் கனடா நாட்டோட கனடா நாட்டில் அதாவது கனடாவில் பிரின்ஸ் எட்வர்டு தீவு அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது ஸோ அந்த எட்வர்டு தீவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து பிரின்ஸ் எட்வர்டு தீவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரின்ஸ் எட்வர்டு தீவில் தான் பிறந்ததுனால அந்த பிரின்ஸை தான் ஃப்ரான்ஸு ஃப்ரான்ஸ்னு மாற்றி பழைய புக்கில் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃப்ரான்ஸ் எட்வர்டு தீவு அப்படின்னு சொல்லி நாட்டில் எட்வர்டு தீவு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அது தப்பு ஸோ இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலில் பிறந்து பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இறந்திருக்காரு கனடா நாட்டுக்காரு பிரின்ஸ் எட்வர்டு தீவு அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்திருக்காரு எந்த நாடுனா கனடா நாடு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கனடா நாட்டுன்னு பழைய புக்கில் தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அது மாற்றிங்க அடுத்தது இவரோட பெற்றோர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் போப் ஜான் போப் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்பா பேர் அவங்க அம்மா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
தமிழ் பணியை அதாவது தமிழ் பணியை தங்கள் தலைமை பணியாக கொண்டு தொண்டாற்றிய பெருமக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ கிறிஸ்தவ சமய பணியை பரப்புறதுக்காக தமிழ்நாடு வந்து அதில் தமிழ் பணியை அவங்க தலைமை பணியாக கொண்டு நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது யார் யார் அப்படின்னா வீராமாமுனிவர் கால்டுவெல்லு சீகன் பால்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஆறுமுக நாவலர் இருக்கார் அமெரிக்கா வெளிநாட்டுக்காரர் வந்து ஜேம்ஸ் பிராங்கா அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வெளிநாட்டு சான்றோர்கள் தமிழுக்கு வந்து நான் அரும்பாடு பட்டுறவங்க அதுமாரி நிறையா இது சாதிச்சிருக்காங்க இப்போ அதை நம்ம உண்மையாக என்ன பார்ப்போம் பட் ஆனால் அதாவது இத்தனை பேர் வெளிநாட்டு சான்றோர்கள் இருந்தாலும் இவர் ஜி போப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பானவர் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இவர் தமிழ் மொழியால் ஈர்க்கப்பட்டு தமிழாய் மலர்ந்து மனம் பரப்பி என்றும் தமிழ் உலகில் அழியா புகழ் பெற்றுள்ள சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை ஸோ அந்தளவுக்கு அதாவது தமிழில் இவர் தமிழ் மொழியில் ஈர்க்கப்பட்டிருக்காரு அப்படியே தமிழாயே அப்படியே தமிழ் மொழியாகவே இவர் மலர்ந்துருக்காரு அந்த தமிழ் மனத்தில் பரப்பியிருக்காரு தமிழ் மனம் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அதை ஸ்மெல் பண்ணி அது எல்லாத்துக்கும் பரப்பியிருக்காரு எப்பயுமே அதை தமிழில் அழியா புகழ் பெற்றுள்ள ஒரு சான்றோர் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இவர் வந்து இவர் கனடா நாட்டுக்கார் தான் இங்கிலீஷ் தான் இவருக்கு வந்து தாய்மொழியாக இருந்திருக்கோம் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழில் நிறைய பணியாற்றி தனியாக பணியாற்றிருக்காரு நிறைய நூல்களை வந்து இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு நிறைய நூல்களில் ஆங்கிலத்தில் பதிப்பு பதிவு பண்ணியிருக்காரு இலக்கண நூல்கள் வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ நிறைய சாதனைகள் பண்ணியிருக்காரு அது பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து இவர் அந்த டைரி மாரி அது இங்கிலாந்தில் போய்ட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு பேராசிரியராக இருப்பார் இங்கிலாந்து யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே போய்ட்டு அந்த உயில்னு சொல்லுவாங்க உயிர் சாசனம் அந்த டைரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைரியில் வந்து அந்த உயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய கல்லறையில் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுத சொல்லி அதில் எழுதி வச்சுருப்பார் எழுதி வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் எழுதி வச்சு அதை இறந்துருப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு அன்னை மொழி அவருக்கு தாய்மொழியாக இங்கிலீஷ் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அவர் வந்து இறக்கும் போதே என் கல்லறையில் தமிழ் மாணவன் அப்படின்னு எழுதி வைங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பானவர் வீரமாமுனிவரும் அந்தளவுக்கு எல்லாமே ஈக்குவலாக நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க சீகன் பாலுக்கு இது சாரி ஜிவி பாபுக்கு ரொம்ப ஒரு சிறப்பு மிக்க இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வெளிநாட்டு சான்றோர்கள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரமாமுனிவர் இது ஜிவி போப் இருக்கார் ஜிவி போப் வந்து இது எந்த நாடு அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க அது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஜிவி போப்புங்கிறது கனடா நாட்டுக்காரு வீரமாமுனிவர் வந்து இத்தாலி நாட்டுக்காரு கால்டுவெல்லு அயர்லாந்து சீகன் பால்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஜெர்மனி நாட்டுக்கார் அதேமாரி ஆறுமுக நாவலர் வந்து யாழ்ப்பாணம் இலங்கை ஜேம்ஸ் பிராங்கா வந்து அமெரிக்கா நாட்டுக்காரங்க இதெல்லாம் ஒரு கொஷினாக வருது இது கண்டிப்பாக அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வீரமாமுனிவர் நமக்கு தெரியும் ச முதல் ச தமிழில் வந்து முதல் சகுத சதுரகராதி தமிழ் டு தமிழ் டிக்ஷனரியை வெளியிட்டவர் அவர் தொண்ணூல் விளக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி தொல்காப்பியத்தை எழுதி வெளியிட்டிருப்பார் பரமார்ந்த குறுகதை அது நிறைய இது நூல்கள்லாம் வெளியிட்டிருப்பார் தேம்பாவணி கிறிஸ்தவ காப்பியத்தை வெளியிட்டிருப்பார் அதுமாரி கால்டு வெல்லு திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் அயர்லாந்து நாட்டுக்காரு தமிழ் வந்து மடமொழியிலேருந்து வந்தது கிடையாது இது தமிழுக்கே உள்ள சிறப்பான மொழி திராவிட மொழிகளில் தாய்மொழியாக இருக்கிறது தமிழ் மொழி அப்படின்னுலாம் சொல்லியிருப்பார் கால்டு வெல்லு அயர்லாந்து நாள் அயர்லாந்தில் வந்து தமிழுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு சீகன் பால்கு மூலிமா சீகன் பால்கு வந்து ஜெர்மனி நாட்டுக்காரு இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா தமிழ்நாட்டில் அச்சு அச்சு இயந்திரத்தை போட்டு அந்த அச்சு இயந்திரம் மூலமாக நிறைய புக்கெலாம் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சோசியல் சயின்ஸில் படிக்கும் போது நம்ம வரும் ஸோ அதில் நம்ம அந்த கொஷின் பார்க்கும்போது அதை கவர் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆறுமுக நாவலர் இவரும் நிறையா மொழிபெயர்ப்பு பண்ணியிருப்பார் யாழ்ப்பாணம் இலங்கை இல்ல இலங்கையில் இருக்கிற யாழ்ப்பாணத்தில் சேர்ந்தவர் அமெரிக்கா ஜேம்ஸ் பிராங்கா அதுவும் ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க தமிழுக்கு அரும்பணி ஆற்றிய அமெரிக்க கவிஞர்கள் ஒருவர் யார் அப்படின்னு கேட்டு ஆப்ஷனாக கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஜேம்ஸ் பிராங்கா அப்படின்னு வரும் அதில் வந்து வீராமா முனிவர் கால்டுவெல்லு ஆறுமுக நாவலர் அப்படின்னு கொடுத்து ஜேம்ஸ் பிராங்கான்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இவங்க ஏ இவங்களாம் எந்த நாட்டுக்காரங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க ஸோ அப்போ ஜிவி போப்போட சிறப்பு அந்தளவுக்கு தமிழ் மாணவன்னு எழுதி வைக்கிற அளவுக்கு அவர் ரொம்ப சிறப்பானவர் இத்தனை வெளிநாட்டு சான்றோர்கள் இருந்தாலும் ஜி போப் வந்து ஒரு சிறப்பு மிக்க தமிழில் அழியா புகழ் பெற்றுள்ள ஒரு சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட இளமையில் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்
அந்த சமயத்தை மட்டும் பரப்புறது கிடையாது நிறைய பேருக்கு எஜுகேஷனும் அதில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதில் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்போ வெரியஸ் லாங்குவேஜ் அப்புறம் அந்த சமயத்தையும் பரப்பி அந்த மாரி அப்போ சோ ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி மாரி தான் அது இருக்கும் கிறிஸ்துவ சமயத்தை பரப்பி அப்படியே மக்களுக்கு வந்து படிக்காத மக்களுக்கெலாம் இது பண்ணுற மாரி ஸோ அப்போ அவங்க அண்ணன் ஹென்ரி வந்து தமிழ்நாட்டில் சம் இது கிறிஸ்தவ சமயத்தை பரப்பும் சமய குருவாக இருந்திருப்பார் அதனால் இவருக்கும் ஆசை வந்து பத்தொம்பது வயசில் இங்கே வருவார் தமிழகத்துக்கு எந்த ஏஜ்னால் பத்தொம்பது வயசில் இங்கே வருவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பிறந்திருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வருவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுக்கு தமிழகத்தில் வந்து சம இந்த சமய பணி ஆற்று அதாவது அவங்க இந்த கனடாவில் வந்து தேர்வு செய்வாங்க போல் அந்த கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டின் மிஷினரியில் வந்து இது மாரி பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் வந்து சமய பரப்புறதுக்காக தேர்வு செஞ்சு தான் அனுப்புவாங்க போல் பத்தொம்பது வயசில் தமிழகத்தில் சமய பரப்புறதுக்காக இவர் வந்து தேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தான் இவர் வந்திருக்கார் அவர் வரும்போது வந்து டைரெக்டாக அப்போலாம் வந்து ஃப்ளைட்டு இதெல்லாம் கிடையாது பாய்மர கப்பலில் தான் வரும் வரணும் இப்போ கப்பல் மூலிமா கனடாவில் வந்து சென்னைக்கு வராரு எட்டு திங்கள் ஆகும் அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் கொஷின் ஏரியா தான் சொல்கிறது எல்லாமே கொஷின் ஏரியா தான் எட்டு திங்கள் அப்படிம்பாங்க எட்டு திங்கள் அப்படி திங்கள்னா மாதம் அப்போ அங்கேருந்து கனடாவில் வந்து தமிழ்நாட்டு வந்து எட்டு மாதம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த எட்டு மாதமும் அவர் சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணி சும்மா பக்கத்தில் அப்படியே தண்ணியை ரசித்து என்ஜாய் பண்ணாமல் அவர் முக்கியமாக வேலையை பார்த்துருக்காரு என்ன பார்த்துருக்காருன்னா தமிழ் லாங்குவேஜ் கற்றுருக்காரு வடமொழி லாங்குவேஜ் கற்றுருக்காரு எப்படி கற்றுருக்காரு அங்கே இப்போ தமிழ் நூல்கள்லாம் நிறையா படிச்சிருக்காரு வடமொழி நூல்கள் நிறையா படிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மாரி அவர் படித்து இங்கே சென்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு வருவார் சென்னைக்கு வந்து அந்த சாந்தோம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு உரை சொற்பொழிவு ஆற்றுவார் அப்போ வந்து தமிழ்லேயே ஆற்றுறாரு ஜஸ்ட்டு வரும்போது எட்டு மாதத்தில் வரும்போது ரெண்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டு இங்கே வந்து சொற்பொழிவு ஆற்றுற அளவுக்கு திறமை உடையவர் ஜிவி போப் அப்போ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப வியப்படைகிறாங்க என்னடா இவர் வெளிநாட்டுக்காரு ஐரோப்பியக்காரு இங்கே வந்து ஈஸியாக சொற்பொழிவு ஆற்றுறாரு தமிழில் அப்படின்னு சொல்லி வியப்படைவாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாரி வந்தவர் தான் தமிழகத்து வந்திருப்பார் அப்போ எட்டு மாதம் அவர் வரத்துக்கு எட்டு திங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வரும்போது தமிழ் மொழி வடமொழி இது ஒரு கொஷினாக கேட்டிருப்பாங்க அவர் பாய்மர கப்பலில் கனடாவில் வந்து தமிழகத்து வரும்போது எட்டு மாதம் ஆகிடுச்சு அப்போ வரும்போது என்ன லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னா அவர் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க தமிழ் நூல்கள் வட வடமொழி நூல்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் சமய பணி எங்கெங்கெல்லாம் ஆட்டினார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னா சென்னைக்கு வந்திருக்காரு சாந்தோங்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு உரை சொற்பொழிவு ஆட்டியிருக்காரு அதை நிறைய பேர் பார்த்து வேயப்படைஞ்சு என்னடா இந்தளவுக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்மளாலே பேச முடியல இந்தளவுக்கு மேடை பேச்சில் தமிழில் வந்து பின்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பதிவு பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் சமய பணியும் சென்னை சாந்தோமில் வந்து ப பணியாற்றிருப்பார் அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி அங்கேருந்து திருநெல்வேலி போயிருப்பார் சாயர்புரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் மொத்தம் ஒரு ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷம் வந்து அங்கேயே இருந்திருப்பார் அது எப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது வரலையும் ஏழு வருஷம் அங்கேயே இருந்திருப்பார் அங்கே ஒரு பள்ளிகள் அது பள்ளி கல்லூரியும் அங்கே ஆரம்பித்து அதில் வந்து தமிழ் ஆங்கில இலக்கியங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருப்பார் அதாவது இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் கிரேக்கம் லத்தின் எபிரேயம் இந்த மொழிகள்லாம் கற்றுக் கொடுக்க அப்படின்னு இவர் அறிவுறுத்திருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கல்லூரிகளில் ஆசிரியராகவும் பணி செஞ்சிருப்பார் திருநெல்வேலி சாயர்புரத்தில் ஆசிரியராகவும் பணி புரிஞ்சிருப்பார் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கணிதம் அறிவாய்வு மெய்யறிவு அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து இவர் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கணிதம் அறிவாய்வு அறி அறிவாய்வுனா தருக்கம் தருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெய்யறிவு அப்படின்னா தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் பிறந்திருப்பாரா ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரத்தி கன்னியாகுமரியிலே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு ஏழு வருஷம் அங்கேயே இருந்திருப்பார் அப்போ ஒரு முப்பது வயசு ஆகும் அப்போ உடனே கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தலைவர் இங்கிலாந்து போயிடுவார் அங்கே போயிட்டு மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒய்ஃபோட திரும்ப தமிழகத்து வந்துடுவார் ஸோ இப்போ மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து தமிழகத்து திரும்ப டைரெக்டாக வந்துடுவார் வந்தோன்னா எங்கே போவார்னா தஞ்சாவூர் போவார் தஞ்சாவூர் போயிட்டு அங்கேயும் சமய பண்ணி ஆட்டுருவார் அங்கே வந்து எட்டு வருஷம் அங்கே திரும்ப தஞ்சாவூரில் ஸோ அப்போ திருநெல்வேலி அங்கே வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே சென்னையில் ஒரு உரை மாரி நிகழ்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி போகிறாரு சென்னையில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இருக்காருன்னு வச்சுங்க அப்புறம் திருநெல்வே
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை முக்கியமாக திருக்குறளும் திருவாசகமும் நாளடியார் இந்த மூணு நூல்களை வந்து பலமுறை படிக்கிறார் படித்து அதோட நயங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உணர்றாரு திருக்குறளில் இப்போ நம்ம படித்தா நமக்கே தெரியும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க திருவாசகம் வந்து பக்தி பாடல்கள் நாளடியார் நாலடி நானூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானூறு பாடல்கள் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அது ஒரு முக்கியமான அறநூல்கள் தான் ஸோ இதெல்லாம் படித்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ச்சி வெளிநாட்டுக்கு அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இது பயன் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறாரு முயற்சி பண்ணி பின்னால் வந்து இதெல்லாம் மொழிபெயர்த்துருப்பாரு அதை நம்ம சொல்லுவோம் என்னென்ன மொழிபெயர்த்துருக்காரு இங்கிலீஷில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த தஞ்சாவூரில் பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணுறாரு புறநானூறு அந்த காலத்தில் வந்து படித்து தெளிவுபடுறாரு புறநானூறு நன்னூல் அதுக்கப்புறம் திருக்குறள் திருவாசகம் நாளடியர் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாரு இதெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியும் அவர் ஈடுபடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் நிறைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள்லாம் எழுதுறாரு அது எழுதி இந்தியன் சஞ்சிகை இந்தியன் தொல்பொருள் ஆய்வு அப்படிங்கிற ஏடுகளில் அவரை ஏடுகளில் அதை பதிப்பிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியன் சஞ்சிகை இந்தியன் தொல்பொருள் ஆய்வில் இதெல்லாம் வந்து ஏடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து தமிழ் மொழி பற்றிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எதை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னா புறநானூர் பாடல்கள் புறப்பொருள் வெண்பாமலையில் இருக்கிற திணை விளக்கம் தமிழ் புலவர் வரலாறு இதெல்லாமே அதில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தமிழில் நிறைய இது தமிழ் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் பற்றிலாம் அதில் எழுதியிருக்காரு தமிழ் மொழியை பற்றி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு இது ஆறுநூறு செய்யுள்கள் கொண்ட தமிழ் செய்யுள் களம்பகத்தை நல்லா விளக்கத்தோட நூல் ஒரு புக்கு மாரி தொகுத்து கொடுத்துருக்காரு அது எப்படின்னா அந்த ஆறுநூறு செய்யுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆறுநூறு செய்யுள் வந்து சாதாரணமாக எடுத்துருக்க மாட்டார் அந்த ஆறுநூறு செய்யுள் வந்து அறநூல்களில் இருந்து ஆய்வு செஞ்சுருப்பார் எப்படி ஆய்வு செஞ்சுருப்பாருன்னா எதை பேஸ் பண்ணி ஆய்வு செஞ்சுனா பொறுமையாக இருக்கிற அதாவது பொறுமையாக இருக்கிற ஒரு பண்பு இருக்கணும் அதில் சினமின்மை கோபம் படக்கூடாது நட்பு இந்த மூணு பண்புகளை விளக்குற அளவுக்கு இருக்கிற செய்யுள்கள் அப்போ திருக்குறள் நாளடியார் அப்புறம் புறநானூர் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாரு திருவாசகம் எல்லாத்தையும் படிக்கிறாரு படித்து ஒரு ஆறுநூறு செயல்களை அதை ஆ அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஆறுநூறு செயல்களை வந்து அதாவது ஆறுநூறு அந்த பாடல்களை வந்து ஆய்வு செஞ்சு ஓகே இந்த ஆறுநூறு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமை கோபம் நட்பு இதெல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் விளக்கி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு புக்கு மாரி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் செய்யுள் களம்பகம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு போட்டிருக்காரு அந்த ஆறுநூறு பாடல்கள் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அது விளக்கத்தோடு கொடுத்துருக்காரு ஸோ அப்போ நூலாக ஒரு தொகுத்துருக்காரு தமிழ் செய்யுள் களமகம் யார் தொகுத்தாங்க அப்படின்னா ஜி போப் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கண நூல்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கும் எழுதியிருக்காரு பெரியவங்களுக்கும் எழுதியிருக்காரு தமிழ் இலக்கண நூல்கள் இங்கிலீஷ் கிடையாது அவர் இங்கிலீஷ் நடக்கிறான் தமிழ் நல்லா கற்றுருக்காரு இது தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தவங்க யார் அப்படின்ற மாரி சொல்லியிருப்பாங்க ராமானுஜ ராமானுஜ கவிராயர் அப்படிங்கிறவர் தான் இவருக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்ததாக சொல்லியிருப்பாங்க கவர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வெளிநாட்டுக்காரங்க இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி எழுதியிருக்காரு சப்போஸ் அதில் அவங்களுக்கு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியல அப்படின்னா ஆங்கிலம் டு தமிழ் ரெண்டு டிக்ஷனரி எழுதியிருக்காரு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் டு இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ரெண்டு டிக்ஷனரியே வெளியிட்டுருக்காரு இது மேலை நாட்டவர்களுக்கு அப்படின்ற மாரி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டவர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் உரைநடை நூலும் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் வந்து இங்கிலாந்து போய் கல்யாணம் பண்ணி மனைவியோட திரும்ப தஞ்சாவூர் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக ஊட்டி உதக இது உதக மண்டலம் போகிறாரு அங்கே போய்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்து அங்கேயும் ஆசிரியராக ஒர்க் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் பள்ளி மாணவர்களெலாம் அறிவுறுத்துறாரு எப்படின்னா அல்லி பள்ளி மாணவர்களுக்காக இருக்கட்டும் அந்த நிர்வாகத்துக்கும் இருக்கட்டும் தாய்மொழி வழியில் அதாவது தாய்மொழி வழியாக கல்வி பெறுதல் பெறுதல் தான் ஒரு ரொம்ப ஒரு முறையானது அதுதான் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கக்கூடியது அப்படின்னு இவர் வந்து கருதி அது வந்து ஸ்கூலுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாரி எல்லாமே தாய் ஒளி தாய்மொழி வழியாக கற்றுக் கொடுங்க மற்ற லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் அது தாய்மொழி வழியாக கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்ற மாரி அவங்க சொல்லியிருப்பார் அதுதான் அவங்களுக்கு பயனளிக்கும் அப்படின்ற மாரி அதுக்கப்புறம் இவர் பண்ண தமிழ் தொண்டுகள் அப்படின்ற மாரி கொடுத்துருப்பாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இவ்வளோ இது பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக தலை தலைவர் இங்கிலாந்து போயிருப்பார் இங்கிலாந்து யூனிவர்சிட்டியில் போய்ட்டு ஒர்க்
சொல்லி கொடுத்துருக்காரு மொத்தம் இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வரலையும் இது ஒரு முக்கியமானது அப்புறம் திருக்குறளை படித்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் தஞ்சாவூருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ திருக்குறளை வந்து சாதாரணமாக அவர் படிக்கல அது திருநெல்வேலி சாயர்புரத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டார் படிக்க திருக்குறள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது வருஷம் அவர் படிச்சிருக்காரு இப்போ நம்மளாம் அந்த திருக்குறளை கொடுத்துருக்க இருபத்தஞ்சி அதிகாரத்தை படிக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறோம் பட் ஆனால் அவர் நாற்பது வருஷம் திருக்குறளை படித்து அதை சுவைச்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துருக்காரு இயர் முக்கியம் கேட்டிருக்காங்க அதேமாரி அவருக்கு எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு எண்பது வயசுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் பிறந்திருப்பார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரும்போது எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு அப்போ எண்பது வயசில் திருவாதசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் அப்போ திருவாசகம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஆண்டு அப்படின்னா ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் திருக்குறள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இவரோட இறுதி காலகட்டத்தில் புறநானூர் புறப்பொருள் வெண்பாமலை திருவரு பயன் இதெல்லாமே ஆங்கிலத்தில் பதிப்பிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து மொழிபெயர்ச்சிருக்கிறது என்ன அது திருக்குறள் அப்புறம் திருவாசகம்லாம் மொழிபெயர்ப்பு வருஷத்தோடு சொல்லியிருப்பாங்க நாலடியார் எல்லாம் சேர்த்து பட் இது வந்து புறநானூர் புறப்பொருள் வெண்பாமலை திரு திருவரு பயன் இதெல்லாம் வந்து பதி ஆங்கிலத்தில் பதிப்பிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அது ரெண்டு ஒன்று தான் அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா மொழிபெயர்ப்பு அது பதிப்பத்தை எல்லாம் ஒன்று தான் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் திருக்குறள் பதிப்பிச்சிருக்காரு நாற்பது வருஷம் அதை சுவைச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து திருவாசத்துக்கு பதி பதிப்பிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இறுதி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு டு எட்டு அந்த டைமில் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புறநானூறு புறப்பொருள் வெண்பாமாலை திருவரு பயணம் இதுவும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துன்னு சொல்லலாம் இல்லை பதிப்பிச்சிருக்கணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இப்போ புக்கில் பார்த்திங்கன்னா பதிப்பித்திருக்காருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆங்கிலத்தில் பதிக்கிறதுனா என்ன ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டு ஒன்று தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபது ஆண்டுகள் தமிழோடு வாழ்ந்து தமிழுக்கு நலம் செய்த பெரியார் யாருன்னு கேட்டால் திரு ஜிவி போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எழுபது ஆண்டுகள் வந்து தமிழோடு வாழ்ந்துருக்காரு பத்தொம்பது வயசில் வந்துட்டார் அப்புறம் எழுபது வருஷம் தமிழில் பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு இங்கிலாந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் ஒர்க் பண்ணாலும் அங்கேயும் தமிழும் தெலுங்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு பேராசிரியராக அப்போ எழுபது ஆண்டுகள் தமிழோடு வாழ்ந்து தமிழுக்கு நலம் செய்த பெரியார் பெரியாரோடு ஒப்பிடுறாங்க தமிழுக்கு நலம் செய்த பெரியார் யார் அப்படின்னா ஜிவி போப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வந்து இறந்திருப்பார் பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் இறந்திருப்பார் இங்கிலாந்துலேயே அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணார் அங்கே தான் லாஸ்ட்டாக இறந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட கூற்றுகள் முக்கியமானது சும்மா ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் அவரோட கல்லறையில் வந்து இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருப்பார் யார்கிட்ட சொல்லியிருப்பார்னா அவரோட உயிரில் எழுதியிருப்பார் உயிர் சாசனம் மாரி இது இறுதி முறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயில் நம்ம இப்போ டைரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அப்போலாம் உயில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த தாத்தா வந்து பேரனுக்கு தான் சுற்றுலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற உயில் எழுதி வச்சுருப்பாரு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க படத்தில் ஸோ அந்த மாரி உயிலில் எழுதி வச்சுருப்பார் என்ன எழுதி வச்சுருப்பார் எனக்கு என்னோடய கல்லறையில் நான் இறந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த உயிலில் எழுதி வச்சுருப்பார் ஸோ அப்போ இங்கிலீஷ் மொழியை அதாவது ஆங்கில மொழியினை அன்னை மொழியாக கொண்ட போப் தமிழ் மாணவன் என்று அறிவி அறிவித்து கொண்டது இது ஒரு தமிழ் மாட்சியே அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஆங்கில மொழியை வந்து தாய்மொழியாக கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் மாணவன் அப்படின்னு அவர் வாயில் வந்து அப்படி எழுத சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது ஒரு தமிழோட அந்தளவுக்கு ஒரு பிரமிப்பாக அவர் பார்த்துருக்காரு அந்தளவுக்கு அவர் பிடிச்சி போயிருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மாண்பை தமிழரும் உணர செய்த போப் இறந்தும் இரவாது வாழும் தமிழ் மாணவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் இருக்குது இப்போ இறந்தும் இரவாது வாழும் தமிழ் மாணவர் யார் அப்படின்னா ஜீவி போப் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு யார் எழுதி வச்சாங்க யார் சொன்னாங்க அப்படி யார் எழுத சொன்னார் அப்படின்னா ஜீவி போப் தமிழ் மாணவன் என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னா ஜீவி போப் இதெல்லாம் முக்கியமானது ஸோ அப்போ இவர் இர இறந்தும் இரவாது வாழும் தமிழ் மாணவர் அவர் தமிழ் உள்ளங்களில் எல்லாம் இன்றும் ஆழ்கிறார் அதாவது தமிழ் உள்ளங்களில் எல்லாம் இன்றும் ஆழ்கிறார் என்றும் ஆழ்வார் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பு மிக்கவர் இப்போ இவரோட மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் திரும்ப நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் திருக்குறள் வந்து நாற்பது வருஷம்
ஜிவிபப் வந்து சில பாடல்கள் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் அது எப்படி மொழிபெயர்த்துப்பாருனா இந்த புறநானூறும் புறப்பொருள் வெண்பாமலையும் சேர்த்து ஒரு டைட்டில் மாரி இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் புறநானூறு அண்டு புறப்பொருள் வெண்பாமலை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் புறப்பொருள் வெண்பாமலை திருவரு பயன் ஸோ அப்போ இவர் பதிப்பித்த அதாவது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த இல்லை பதிப்பித்த நூல்கள் அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேட்கலாம் மொழிபெயர்த்த நூல்கள் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க முக்கியமாக திருக்குறள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு திருவாசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் நாளடியாறு பரிதிமார் கலைஞரோட தனிப்பாசுர தொகை அப்புறம் புறநானூரில் சில பாடல்கள் புறப்பொருள் வெண்பாமலை அப்புறம் திருவருட் பயன் இவரோட சிறப்பு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னா தமிழ் மாணவன் அப்படிங்கிறது செந்தமிழ் செம்மல் அப்படின்னு புது புக்கு லெவன்த்தில் கொடுத்துருக்காங்க செந்தமிழ் செம்மல் என போட்டிருப்படும் ஜிவிபோப் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது பார்ப்போம் கேட்கல மேபி கேட்கலாம் அடுத்த டைம் ஸோ இதுதான் இவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு நிமிஷம் திரும்ப நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ இவர் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதில் பிறந்தார் கனடா கனடா நாட்டுக்காரர் பிரான்ஸ் சாரி பிரின்ஸ் எட்வர்டு தீவ் அப்படிங்கிற இடத்துல பிறந்திருப்பார் அதை தான் நம்ம பழைய புக்கில் பிரான்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிரான்ஸ் நாடு கிடையாது கனடா நாடு நீ கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் பிறந்த தேதி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவருக்கு வந்து இவரோட பெற்றோர்கள் வந்து யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜான் போப்பு கேத்ரின் யுலாப் அப்படிங்கிறது அவங்க அம்மா பேர் அவங்க அண்ணன் பேர் வந்து ஹென்ரி இவர் தமிழ் இவருக்கு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தது யார் அப்படின்னா ராமானுஜ கவிராயர் இவருக்கு மேக்ஸிமம் வரும்போது தமிழ் வடமொழிலாம் கற்றுருப்பார் வடம் அதாவது தமிழ் நூல்கள் வடமொழி நூல்கள்லாம் கற்றுருப்பார் அப்புறம் அங்கே இங்கிலாந்து போயிட்டு தமிழும் தெலுங்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு பேராசிரியர் ஆகிருப்பார் அவர் ஒரு இங்கிலீஷ் நாட்டுக்கார் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது மொழிகள் இதோட மொழி புலமே தெரியும் இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இன்னும் நிறையாவும் கற்றுருப்பார் அப்புறம் இவர் இளமையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக விடாமுயற்சியோட ஊக்கத்தோடு இருந்திருப்பார் அப்புறம் இவங்க அண்ணன் வந்து இங்கே சமய குருவாக வந்ததுனால ஹென்ரி சமய குருமாக தமிழ் தமிழகத்தில் வந்திருப்பார் அதனால் இவருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வயசில் தமிழகத்துக்கு சமய ப பணியாற்றுறதுக்காக இவரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பாங்க அதனால் இவர் வந்து பாய்மர கப்பல் கனடாவிலேருந்து சென்னைக்கு வரதுக்கு எட்டு மாதம் ஆகும் எட்டு திங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமை சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் தமிழ் நூல்களும் வடமொழி நூல்களும் படித்து அந்த நூல்கள் அப்படியே இங்கே வந்து அதை இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜ் அப்படியே கற்றுக்கிட்டார் இலக்கண பிளைன்றி கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நூல்களை கற்றுக்கிட்டார் அப்போ பேச அவரை கற்றுக்கிட்டார் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்து மேடை பேச்சு அதாவது சென்னை சாந்தோமில் வந்து ஒரு உரையாற்றுறதுக்கு அந்தளவு திறமை வாய்ந்த இதாக அங்கே கற்றுக்கிட்டார் எட்டு மாதத்தில் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்னைக்கு வந்தோன்னா சென்னை சாந்தோமில் ஃபஸ்ட்டு அந்த சொற்பொழி ஆட்டுறாரு அப்புறம் திருநெல்வேலிக்கு போகிறாரு அங்கே சாயர்புரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஏழு ஆண்டுகள் வந்து அங்கே இப்போ ஒர்க் பண்ணுறாரு பள்ளிகள்லாம் நிறுவுறாரு அப்புறம் தமிழ் ஆங்கில இலக்கியங்கள் அந்த பள்ளி கல்லூரிகளில் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்கிறாரு கிரேக்கம் லத்தின் எபிராயம் இந்த மொழிகளையும் கற்றுத்தர ஏற்பாடு செய்கிறாரு அப்புறம் இவர் வந்து இவர் ஒரு ஆசிரியராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கல்லூரி ஆசிரியராகவும் அது என்ன அங்கே சொல்லிக் கொடுத்துருக்காருன்னா கணிதம் அறிவாய்வு மெய்யறிவு அப்படிங்கிற டாப்பிக்லாம் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் இங்கிலாந்து போய்ட்டு திருமணம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வராது தமிழகம் தஞ்சாவூர் வந்து அங்கே ஒரு எட்டு வருஷம் திரும்ப சமய பணியாற்றுறாரு அந்த டைமில் தான் புறநானூர் நன்னூல் இதெல்லாம் தெளிவாக படிச்சுக்கிறாரு திருக்குறள் திருவாசகம் நாளடியார் எல்லாத்தையும் நல்லா நிறையா வாட்டி படிக்கிறாரு அதோட நயத்தை புரிஞ்சுக்கிறாரு அதில் ஆங்கிலத்தில் நம்ம மொழிபெயர்ச்சி ஆகணும்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தமிழ் ஆராய்ச்சி கட் தமிழ் மொழி ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள்லாம் நிறையா எழுதுறாரு அது எது எழுதுறாருன்னா இந்தியன் சஞ்சிகை இந்தியன் தொல்பொருள் ஆய்வு அப்படிங்கிற ஏடுகளில் எழுதுறாரு அதில் வந்து புறநானூரோட பாடல்கள் புறப்பொருள் வெண்பா வெண்பாமலை தமிழர் தமிழ் புலவர் வரலாறு இதெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் சொய்யல் கலம்பகம் பொறுமை சினமின்மை நட்பு இதை மூணையும் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு பண்பாக இருக்கிற ஒரு விளக்குற தமிழ் செய்யல் கலம்பகம் அதில் வந்து ஆறு செயல்கள் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அதை அறநூல்கள் பேஸ் பண்ணி ஆய்வு செஞ்சு இதில் வெளியிட்டிருப்பாரு அப்புறம் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி ஆங்கிலம் டு தமிழ் டிக்ஷனரி இது வெளியிட்டிருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டில் உதகமண்டலத்தில் போயிட்டு பள்ளி நிறுவிருப்பார் அப்புறம் தமிழில் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சில் திரும்ப இங்கிலாந்து போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு வரலையும் அங்கேயே வாழ்ந்து அங்கேயே இருபத்தி மூணு வருஷம் பேராசிரியராக இருந்திருப்பார் இங்கிலாந்து யூனிவர்சிட
திருவாசகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் நாலடியார் இயர் கொடுக்கல பரிதிமார் கலைஞரோட தனிப்பாசுர தொகை அப்புறம் புறநானூரில் சில பாடல்கள் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை திருவருட்பயன் அதே புறநானூரை வந்து தமிழில் முத முதல்ல பதிப்பித்தவர் யாருன்னா ஊவேசா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அது ஒரு கொஸ்டின் அது தமிழில் இங்கிலீஷில் பதிப்பித்தவர் இவர் அதே இங்கிலீஷில் புறநானூர் இவர் மட்டும் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஜார்ஜ் எல்ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அவரும் பதிப்பிச்சிருப்பார் இவர் வந்து சில பாடல்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்ன டைட்டில்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் புறநானூறு அண்டு புறப்பொருள் வெண்பா மலை இவரோட சிறப்பு பேர் வந்து தமிழ் மாணவன் செந்தமிழ் செம்பல் இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்ததை தெளிவாக இன்ட்ரடக்ஷன் தெளிவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம் இல்லை டைரெக்டாக ஒரு சில பேர் யோசிப்பாங்க என்னடா இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறது நம்ம டைரெக்டாக போகலான்னா பாருங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் அது உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது ஸ்டார்டிங்கில் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஜிவி போப் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்றோர் வெளிநாட்டு சான்றோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் வந்து இது அது டீட்டெயிலாக பழைய புக்கு புது புக்கு இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன் அதை தெளிவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கை பார்க்கும்போது எல்லா பாயிண்ட்டும் சொன்னதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அதனால் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பாருங்கள் இல்லை நல்லா தெரியும் அப்படின்னா டைரெக்டாக கொஸ்டின் கூட நீங்கள் வந்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் திருக்குறளையும் திருவாசகத்தையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஜிவி போப் பிறந்த நாடு என்னான்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து கனடா அஸ்டன் ஜெயிலர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கேட்டால் நியூ கொஷின் இப்போ திருக்குறளையும் திருவாசையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து இவர் தான் திருக்குறள் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஜஸ்ட் அப்படி ரீகால் பண்ணிக்கணும் திருவாசகம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்போ ஜிவி போப்புக்கு எந்த வயசு அப்படின்னா எண்பது வயசு அடுத்து பாருங்கள் புறநானூறு பாடல்கள் சிலவற்றை எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் புறநானூறு அண்டு புறப்பொருள் வெண்பா மலை என்னும் தலைப்பில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம விடைத்தறிவில் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஃப்ரூஃபோடு தான் நம்ம காமிப்போம் அதை காமிச்சிடலாம் ஸோ இந்த இதில் பாருங்கள் திருக்குறள் திருவாசகம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த சிற சிறப்பு வாய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது ஒரு தான் ஜிவி போப்பு நியூ புக்கில் மொழியா மொழியால் ஆள் ஆள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சாரி மொழியை ஆள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் கொடுத்துருப்பாங்க லெவன்த் நியூ புக்கில் இருக்குது அது எடிஷன் ஒவ்வொன்றும் மாறும் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது பேஜில் இருக்குது ஸோ அதை புக் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திருக்குறள் திருவாசகம் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் சி சிறப்பு வாய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து லெவன்த் நியூ புக்லேயே கவர் ஆகுது செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் புறநானூறு பாடல்கள் சிலவற்றை எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஃப்ரம் புறநானூறு அண்டு புறப்பொருள் வெண்பா மாலை என்னும் தலைப்பில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் இல்லை ஆங்கிலத்தில் பதிப்பித்தவர் எப்படி கேட்டாலும் ஒன்று தான் அதில் பாருங்கள் ஜிவி போப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எங்கேக்குனு பார்த்துருவோம் ஸோ இதுவும் லெவன்த் நியூ புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க புறநானூறு ரெண்டு லெசன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒரு லெசன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒனில் இருக்குது இப்போ இந்த இதில் வந்து பாருங்கள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜிவி போப் புறநானூறு ச புறநானூறு பாடல்கள் சிலவற்றை எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஃப்ரம் புறநானூறு அண்ட் புறப்பொருள் வெண்பா மலை என்னும் தலைப்பில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் அப்படி நியூ புக்கில் இருக்கிறத ரீசெண்டாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துங்க அப்போ இதுவும் இது மட்டும் கிடையாது ஜார்ஜ் எல்ஹார்ட் அப்படிங்கிறவர் அவரும் புறநானூரை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துருக்காரு அது என்ன டைட்டில்னா த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் ஆஃப் வார் அண்ட் விஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆந்தாலஜி ஆஃப் பாயம்ஸ் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் தமிழ் இந்த புறநானூறு அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் டைட்டில் புறநானூரை இங்கிலீஷில் மொழிபெயர்த்துருக்கார் ஜி பப் சில பாடல்கள் சில சிலவற்றை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புறநானூற்றில் சிலவற்றை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் ப்ரூஃபோட பார்த்தாச்சு தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழ் செய்யுள் கலம்பகம் என்னும் நூலை தொகுத்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஜி பப் தான் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் தமிழ் செயல் கலம்பகம் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஆறுநூறு பாடல்கள் இதில் இருக்கும் அறநூறுகளில் ஆய்வு செஞ்சு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதில் வந்து பொறுமை சினமின்மை நட்பு இது மூணு பண்புகளை விளக்குற மாதிரி இருக்கிற நூல்களை தொகுத்து வெளியிட்டுப்பார் செயல் கலம்பகம் அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து எயித்து டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கும் போப் உயர்ந்த பண்பாட்டுக்குரிய பொறுமை சினமின்மை நட்பு விளக்கும் அறுநூறு அப்படின்னா ஆறு நூறு அறுநூறு செயல்களை அறநூல்களிலிருந்து ஆய்வு ஆய்ந்து எடுத்து இன்வெஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி தமிழ் செய்யுள் கலம்பகம் என்னும் நூலை தொகுத்ததோடு அந்த பாக்களுக்கு விளக்கமும் தந்துள்ளார்
அதில் இருந்து முக்கியமானதெல்லாம் எடுத்து தான் இதில் தொகுத்து வச்சுருக்காரு எல்லாம் ஒன்றா போட்டு ஆறுநூறு செயல்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இதை படித்தோம்னா உனக்கு பொறுமையாக இருக்கலாம் கோவப்படாமல் இருக்கலாம் ரொம்ப நட்போடாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு தமிழ் மாணவன் என்று தமிழை அறிவித்து கொண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது எயித்து வேர்ல்டு புக்கு தமிழ் மாணவன் என்று தம்மை அறிவித்து கொண்டவை தமிழ் மாட்சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ தமிழ் மாணவன் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் வரைக்கும் கொண்டிருக்காங்க எல்லாமே வேர்ல்டு புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது வந்து விலை தெரியவில்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் கேட்ட கொஸ்டின் தமிழ் மாணவன் வேர்ல்டு புக்கில் வருது எயித்து டேர்ம் ஒன்றில் பார்த்துங்க அடுத்து பாருங்கள் திருவாசகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜிவி போப் இது வந்து லெவன்த்து அந்த நியூ புக்கில் இருக்கும் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் திருக்குறள் திருவாசகம் ஸோ இந்த லெவன்த் நியூ புக்கில் திருக்குறள் திருவாசகம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தது வந்து ஜிவி போப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க புது புக்கில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதான் நம்ம ப்ரூஃபாக காமிப்பேன் ஸோ புது புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இதில் தமிழ் மாணவன்லாம் கொடுக்கல ஸோ இப்போ இது கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு விடைத்திரலை முக்கியமான கொஸ்டின் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உரையும் கொண்டிருக்கிறான் என்று தன் கல்லறையில் எழுத சொன்னவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜிவி போப் இப்போ அந்த உயிரில் இதை மாதிரி எழுதி வைங்க அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்காரு இது எயித்து புக்கில் கவர் ஆகுது இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உரையும் கொண்டிருக்கிறான் என எழுத வேண்டும் என்று தமது இறுதி முறையில் அப்படிங்கிறது உயில் எழுதி வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஜி போப் பாய்மர கப்பல்களில் சென்னைக்கு வந்து சரி சென்னைக்கு வந்த எட்டு திங்களும் டேஷ் மற்றும் டேஷ் ஆகிய மொழி நூல்களை படித்தார் வடமொழி தமிழ் தமிழும் வடமொழியும் மாற்றி போட்டுறாங்க தமிழ் இங்கிலீஷும் கிடையாது கன்னடா தமிழ் அங்கே தெலுங்குங்க தமிழும் கிடையாது இங்கிலாந்து யூனிவர்சிட்டியில் போய்ட்டு எந்த இது தமிழும் தெலுங்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு பேராசிரியாக இருந்திருப்பார் இருபத்தி மூணு வருஷம் பட் அங்கேருந்து வரும்போது பாய்மர் கனடாவில் வந்து இங்கே சென்னைக்கு வரும்போது சாந்தோம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரும்போது எட்டு மாதம் ஆகிருக்கும் அந்த டைமில் தெலுங்கு இது வடமொழி தமிழும் கற்றுருப்பார் அந்த நூல்களாக படிச்சிருப்பார் அடுத்து பாருங்கள் பரிதிமார் கலைஞரின் தனிப்பாசுர தொகை என்னும் நூலினை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஜி போப் இது பரிதிமார் கலைஞரோட புக்லேயும் நாங்கள் இது ப்ரூஃப் ஒர்க் அப்போ அவரோட தனிப்பாசுர தொகை என்னும் நூலினை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் ஜி போப் அடுத்து பாருங்கள் புறநானூற்றில் சில பாடல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க அதுதான் ஜி போப்பு எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஃப்ரம் புறநானூறு அண்ட் புறப்பொருள் வெண்பாமலை அப்படிங்கிற டைட்டில் புது புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்லேயும் இருக்குது புது புக்கில் டைட்டிலோட கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு புறநானூறு திருக்குறள் வந்து மொழிபெயர்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பாருங்கள் ஜிவி போப் அவர்கள் திருக்குறளை எத்தனை ஆண்டுகள் படித்து சுவைத்தார் நாற்பது ஆண்டுகள் இது ஓல்டு புக்கு எயித்தில் இருக்குது அடுத்தது இதெல்லாம் பழைய கொஸ்டின் அப்படின்னா விடைத்திரையில் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் அமைச்சிருவோம் மற்ற இல்லாமல் எயித்து ஓல்டு புக்கு டேர்ம் ஒன்றில் ஜிவி போப் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் இருக்குது அதெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அது நல்லா படிச்சுங்க திருவாசகத்தினை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜிவி போப் ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜிவி போப் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு டேஷ் ஆம் நாள் பிறந்தார் அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தி நாலில் பிறந்திருப்பார் அப்போ ஏ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலில் இருபதில் பிறந்திருப்பார் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் தமிழகத்துக்கு வந்திருப்பார் பத்தொம்பது வயசு அப்போ அவருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் கல்யாணம் பண்ணலாம் இங்கிலாந்து போய்ட்டு திரும்ப கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு மே மேரேஜ் அதாவது மேரேஜ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்திருப்பார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து உதகமண்டலத்தில் பள்ளி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப தமிழ்லேயே இருந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் எண்பத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு இந்த டைமில் வந்து திரும்ப இங்கிலாந்தே போய்ட்டு அங்கே மொத்தம் இருபத்தி ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் அங்கே தமிழ் தமிழ் அண்டு தெலுங்கு சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு பேராசிரியராக இருந்திருப்பார் ஸோ அப்போ இயர் பேஸ் பண்ணி எந்த பிறந்த வருஷம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க திருக்குறளை நாற்பது ஆண்டுகள் படித்து சுவைத்த சான்றோர் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஜிவி போப் இது ப்ரூஃபோடே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் பார்த்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் திருக்குறளை நாற்பது ஆண்டுகள் படித்து சுவைத்த போப் அதனை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் ஆண்டில் வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறில் வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து திருவாசத்தை வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு அடுத்து பாருங்கள் தன் கல்லறையில் இங
தமிழில் புறநானூரை முத முதல்ல பதிப்பிச்சது யாருனா அது உவேசா அது அங்கே தெரியும் இது திருக்குறளில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பாருங்கள் இறந்தும் இரவாது வாழும் தமிழ் மாணவர் அவர் தம் உள்ளங்களில் இன்றும் வாழ்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ மட்டும் இல்லை என்றும் வாழ்வார் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா ஜிபோப் ஸோ இது நம்ம அந்த இன்ட்ரக்ஷனை தெளிவாக பார்த்தாச்சு ஓல்டு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஜிபோப் தொகுத்த நூலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ செயல் தமிழ் செய்யல் கலம்பகம் ஆறுநூறு செய்யல்கள் அதில் இருக்கும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா பொறுமை சினமின்மை நட்பு அந்த பண்புகளை விளக்குற ஒரு அறநிறை நூல்களாக இருக்கும் நீதி நூல்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஜி போப் அவர்கள் அவர்களுக்கு தமிழ் மீது பற்று உண்டாவதற்கு காரணமாக இருந்த நூல் என்னன்னு கேட்குறாங்க திரு புறநானூர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் படிக்க ஆரம்பித்தது வந்து புறநானூர் தான் படிச்சிருப்பாரு ஸோ அதை படிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் அதில் அதில் நிறைய வீரம் அந்த மன்னல்களோட கொடைவள்ளல்கள் மன்னர் எப்படி ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அப்படிலாம் எல்லாத்தையும் விளக்கியிருப்பாங்க புறநானூர் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான நூல் ஸோ அதில் நமக்கு நிறைய பாடல்கள் அந்த புறநானூரில் நான் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலே நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த புறநானூரை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சிருப்பார் அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருப்பார் ஃபஸ்ட்டு திருக்குறள் படிச்சிருந்தார்னா மேபி திருக்குறளில் இது பண்ணியிருப்பார் பட் அதுக்கு மேலே புறநானூரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கார் அதனால் அதான் சொல்லியிருக்காங்க அவர்களுக்கு தமிழ் மீது பற்று உண்டாவதற்கு காரணமாக இருந்த நூல் புறநானூறு தமிழ் செயல் கலம்பகம் இது யார் தொகுப்பு அப்படின்னா ஜே போப் திருவாசகம் யாரால் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெறுகிறது திரும்ப திரும்ப அதே தான் என்னான்னு இன்ட்ரடக்ஷன் தெளிவாக ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் திரும்ப திரும்ப கேட்பாங்க ஜே போப் அறநூல்களிலிருந்து ஆய்ந்தெடுத்து தமிழ் செயல் கலம்பகம் என்னும் நூலை தொகுத்து விளக்கம் அளித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஜே போப் அடுத்து பாருங்கள் திருக்குறள் திருவாசகம் நாளடியார் ஆகிய நூல்களை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னா ஜி போப் திரும்ப தமிழ் செயல் கலம்பகம் ரிப்பீட் ஆகுது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஜி போப் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்கள் எங்கேயோ ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் எல்லாமே வேறு கொஸ்டின்னு ஒரு கொஸ்டின் நான் திரும்ப திரும்ப காப்பி பண்ணி போடல நம்ம ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறது முப்பத்தி ஒம்பது கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரலையும் ஸோ அதில் ரிப்பீட் ஆகுது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் நான் தமிழுக்கு அப்படி தான் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா இப்போ திரும்ப அடுத்த எக்ஸாம்லையும் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா திரும்ப திரும்ப அதை பார்க்கும்போது ஓகே இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப வருது அப்படிங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதை படிக்கணும் நல்லா அந்த ஏரியாவில் அடுத்தது திருக்குறளை நாற்பது ஆண்டு படித்து சுவைத்த போப் அதனை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த ஆண்டு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு திருவாசகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு ஸோ மொத்தம் முப்பது இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் இது குயிக் ரிவிஷன் சரி ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம ஒரு நிமிஷம் பார்த்துருவோம் கொஸ்டின் மட்டும் திருக்குறள் திருவாசகம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துக்கார் அவர் எந்த நாட்டுக்காரன் கனடா நாட்டுக்காரர் எக்ஸ்ட்ராக் புறநானூர் அண்ட் புறப்பொருள் வெண்பாமலை புறநானூரை பற்றி சில பாடல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் ஜி போப்பு தமிழ் செயல் கிளம்பகம் ஆறுநூறு பாடல்கள் கொண்ட தொகுதி வந்து தொகுத்திருப்பார் ஜி போப்பு தமிழ் மாணவனும் அவர் கல்லறையில் எதிர்த்து சொல்லியிருப்பார் தமிழ் மாணவனும் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்புறம் திருவாசகம் அதே தான் ரிப்பீட் ஆகுது இங்கே எட்டு மாதம் ஆகியிருக்கும் பாய்மர கப்பலில் வந்திருப்பார் கனடாவில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது வடமொழி தமிழ் கற்றுருப்பார் பரிதி பரிதிமார் கலைஞரோட தனிப்பாசுர தொகையை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருப்பார் அப்புறம் புறநானூரில் சில பாடல்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர் மொழிபெயர்த்திருப்பார் நாற்பது ஆண்டுகள் திருக்குறளில் படிச்சிருப்பார் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது எந்த வருஷம் பிறந்திருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுங்கிறது தெரியும் ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு அந்த தேதி அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க திருக்குறளில் வந்து நான் எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு ரிப்பீட் ஆகுது இதுவும் ரிப்பீட் கொஷின் திருவாசகமும் அதுவும் சேம் தான் ஆங்கிலத்தில் ஆயிரத்தி அப்புறம் இறந்தும் இரவாது வாழும் தமிழ் மாணவர்னாலும் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உரைகின்ற ரெண்டும் ஒன்று தான் அது ஜிபோக்கு தான் சொந்தம் தொகுத்த நூல் ச தமிழ் செயல் கலம்பகம் அதே தான் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது தமிழ் செயல் கலம்பகம் பதிப்பிச்ச நூல்கள் தமிழ் செயல் கலம்பகம் இங்கே ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்கி கொண்டிருக்கிறான் நாற்பது ஆண்டுகள் துவைத்த ஸ்போப்பு ஸோ அவ்வளோதான் கொஷின் ஒரு செகண்ட் டைமும் ரிப்பீட்டாக ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் பார்த்தாச்சு ஸோ இது எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நியூவாக வரவங்களுக்கு எப்படி இதை கவர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இது இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்ல ஆரம்பித்ததுலேருந்து லாஸ்ட் வரலையும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து யார் பார்க்குறீங்களோ அவங்களுக்கு தெளிவாக அந்த
அதுமாதிரி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இது யூஸ் ஆகட்டும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆளுகிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த இப்போ வீரமாமணியூர் போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் அப்புறம் பதிமூணாவது டாபிக் பதினாலு இருபத்தி ஒருலேயும் நம்ம போடுறோம் அதேமாரி ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் இது முடிஞ்சு தமிழ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மேக்ஸும் சைட் பை சைடாக போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டெலகிராமோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு வீடியோ லிங்க் என்ன வீடியோ நான் போட போகிறேன் அப்படிங்கிறது முன்னாலேயே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார